Nah pemirsa Masjid Istiqlal di Jakarta bersiap-siap untuk melakukan pemotongan hewan kurban. Nah untuk informasi terbaru dari Masjid Istiqlal kita terhubung dengan reporter TV One Haidar Fasal. Assalamualaikum Fasal, selamat malam. Seperti apa update terbaru dari sana? Ya baik, Waalaikumsalam Fatima dan juga pemirsa memang dapat kami informasikan untuk kondisi terkini di Masjid Istiqlal ini sudah sepi jemaah di mana kendati meskipun sejak tadi sholat id pagi tadi hingga pukul 9 malam ini masih tampak terlihat uh, sejumlah jemaah yang uh, meng mengisi Masjid Istiqlal baik untuk uh, berkunjung ataupun untuk beribadah baik itu ibadah sholat Zuhur, Asar, Maghrib maupun Isya. Namun saat ini kami dapat informasikan sudah tidak tampak lagi jemaah yang ada di Masjid Istiqlal Kendati. Juga kita tahu bahwa gerbangnya ataupun akses masuk ke Istiqlal sudah tutup sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat malam tadi. Dan sudah tidak ada kegiatan apa-apa lagi. Fatimah kami dapat informasikan kegiatannya baru akan berlangsung pada esok hari. Di mana esok hari ini Masjid Istiqlal akan menggelar pemotongan hewan kurban. Dan e, memang sengaja dilakukan satu hari setelah e, pelaksanaan sholat id Karena e, sengaja supaya esok hari bisa dimulai sejak pagi hari nanti Sehingga bisa selesai pada satu hari Tidak e, di delay-delay begitu Nah kemudian nanti akan dilakukan pemotongan hewan kurban Di tempat saya mengabarkan saat ini di rumah potong hewan Yang mana di, di tempat ini ada di sisi bagian Masjid Istiqlal tepatnya di gerbang ketiga Al-Ajis dan nantinya dapat kami informasikan bahwa disampaikan oleh penitia Masjid Istiqlal bahwa nanti pemotongan hewannya bisa disaksikan oleh masyarakat secara umum namun dalam parameter-parameter tertentu salah satunya tempat kami mengabarkan saat ini terdapat gerbang namun tidak boleh masuk ke dalam gerbangnya karena dikhawatirkan akan mengganggu petugas-petugas yang akan melakukan penyembelihan terhadap hewan kurban Adapun Fatimah dan juga pemirsa kami dapat informasikan hingga sampai saat ini Masjid Masjid Istiqlal menerima total 62 hewan kurban yang terdiri dari 50 sapi dan juga 12 kambing. Termasuk diantaranya adalah dua sapi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Kiai Haji Maruf Amin yang mana Presiden Joko Widodo mengirimkan sapi uh, simental dengan uh, bobot sekitar 1,2 ton dan uh, Kiai Haji Maruf Amin mengirimkan ataupun memberi memberikan sapi limosin dengan bobot sekitar 1,1 ton. Selain itu kami juga dapat melihat tadi ada sejumlah sapi yang diberikan ataupun terdapat nemtek dari pejabat-pejabat negara lainnya seperti uh, Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri lalu juga ada dari Presiden dan uh, Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 kemarin yakni adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kesemuanya nanti akan disembelih pada esok hari dimulai pada pukul 7 dan nanti daging-daging yang telah disembelih akan diberikan kepada masyarakat namun perlu diketahui bahwa Masjid Istiqlal sudah tidak lagi memberikan ataupun mendistribusikan uh, daging sapi yang disembelih uh, secara langsung kepada masyarakat uh, melainkan akan memberikannya kepada lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, baik itu ya rumah yatim piatu ataupun musolah-musolah untuk kemudian nanti mereka yang sudah mengirimkan proposal akan diseleksi terlebih dahulu, dahulu oleh Masjid Istiqlal, kepengurusan Masjid Istiqlal dan jika me memang mereka dianggap uh, pantas untuk mendapatkan, mereka akan dipanggil ataupun dihubungi oleh Masjid Istiqlal untuk mengambil potongan daging ke Masjid Istiqlal dan kemudian diharapkan mereka-mereka dapat membagikannya juga kepada masyarakat di sekitar daerah mereka sendiri. Untuk sementara demikian Fatimah tentu kita akan nantikan proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal yang akan dilaksanakan pada esok hari pada dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kembali ke Edar Pasar mengabarkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat kembali bertugas Fasal. Ya, pemirsa Indonesia berkurban akan kembali menghadirkan informasi menarik lainnya, namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami.